பொதுவா சில படங்களை பார்க்கும் போது நமக்குள்ள ஒண்ணு தோணும் அது என்னன்னா அப்படின்ட்டு இதுக்கு முந்தைய வீடியோல கேம்ல இருந்து தழுவி எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் பத்தி பார்த்திருக்கோம் ஆனா இந்த வீடியோல கேம்ல இருந்து சொல்லாமலாம திருடின வீடியோங்களை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சட்டப்படி ரைட் வாங்கி எடுத்தா அது தழுவல் சொல்லாமலாம அடைய போட்டா அதுதான் திருட்டு ஓவரா பேசாம வீடியோக்குள்ள போயிருவோம் மூணாவது இடத்துல பார்க்க போறது மாயா அவுட் லாஸ்ட் அவுட் லாஸ்ட் வெளி வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு மாயா வெளி வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு மாயா பட இயக்குனருக்கு இது ஒரு முதல் படம் இந்த படத்துல அவரு கண்டிப்பா ஒரு முழுமையான ஹாரர் மூவியை கொடுத்துருப்பாரு இந்த படத்துக்கு வந்த கேமுக்கு என்ன ஒற்றுமை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்தை பார்த்த சில பேர் நினைச்சிருப்பாங்க புது கான்செப்டா இருக்கு இது டேரக்டர் எங்கேருந்து எடுத்திருப்பாரு அப்படின்னு வச்சீங்கன்னா டடா கண்டிப்பாக அது இங்கேருந்து தான் பேயை பார்த்து பயந்து ஓடுறது வீடியோ கேமராவில் பேயை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் ஃப்ளாஷ்பேக் ஸ்டோரி ஒன்று வரும் அது என்ன அப்படின்னா ஊருக்கு தெரியாமல் ஒரு பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரி இருக்கும் அதில் மிகவும் கொடூரமான மற்றும் கைவிடப்பட்ட மனநோயாளிகள் மட்டும்தான் அதில் சேர்ப்பாங்க ஆனால் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அவங்கள வச்சு வினோதமான ஆராய்ச்சிகளை செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அதிலிருந்து வெளிவந்த ஒரு பேய் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்கிற எல்லாரையும் கொண்டுடும் கிட்டத்தட்ட பைத்தியகாரங்களை கூட இந்த கதை அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவுட் லாஸோட ஒத்து போகும் டேரக்டர் அழகாக இந்த நாட்டை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு தமிழ் சினிமாவுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் கதையை மாற்றிருப்பாரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா அவுட் லாஸ்டில் ஒரு இன்ஜின் இருக்கும் அந்த இன்ஜின் மூலமாக தான் பேய் வரும் ஆனால் எந்த படத்தில் தமிழ் சினிமா வழக்கப்படி பேய் ஒரு பம்பளை பேய் அதுலேயும் ஒரு சில அம்மா சென்டிமெண்ட்லாம் வச்சு ஒரு விதேசமான திரைக்கதையோட இயக்குனர் இந்த படத்தை கொடுத்துருப்பாரு மேலும் ஒரு சில காட்சிகளை டேரக்டர் அவுட் லாஸ் தான் எடுத்திருப்பாரு இருந்தாலும் மாயா ஒரு நல்ல படம் தான் இரண்டாவது இடத்துல பார்க்க போகிறது எயிட்டீன் லெவன் வாட்ச் டாக்ஸ் வாட்ச் டாக்ஸ் ரிலீஸ் ஆனது மே மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு எயிட்டீன் லெவன் ரிலீஸ் ஆனது அதே வருஷம் ஜூன் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஆனால் யூபி சாப் வாட்ச் டாக்ஸ்க்கான டெமோ கேமை ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலே வெளியிட்டாங்க அப்படியே இருந்தாலும் அதே எப்பா ஒரு மாதத்துலேயே காப்பி அடிச்சு படம் பண்ணிருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வாட்ச் டாக்ஸ்க்கான முழு கதையும் காப்பி அடிக்காமல் வாட்ச் டாக்ஸோட ஒரு சின்ன நாட்டை மாட்டம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த இந்தி படத்தை எடுத்திருப்பாங்க இது ரெண்டுத்துக்குமான ஒற்றுமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட ஹீரோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அவருக்கு இருக்கிற ஹேக்கிங் தலைமையை கொண்டு தீவிரவாதிகள் வச்சுருக்கிற பாமை கண்டுபிடிக்கிறாரு அதை வச்சு அழகு செய்கிறாரு இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டீம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா போஸ்டர் கூட வாட்ச் டாக்ஸை பார்த்து தான் டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன் ஹீரோ போட்ட காஸ்டியூம்லேருந்து அவர் போட்டு தொப்பி வரைக்குமே வாட்ச் டாக்ஸ் கேரக்டரை அப்படியே ஒத்துருக்கும் உண்மையை சொல்லணும்னா யூபி சாஃப்ட் வாட்ச் டாக்ஸ் கேமை ரிலீஸ் பண்ண ரொம்ப டிலே எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ஒரு வேளை அது படத்தை எடுத்த டீம் அதே கேமோட காதலோ போயிடும் அப்படின்னு நினைச்சாங்களோ என்னமோ ஆனால் அவங்க துரதிருஷ்டமோ என்னமோ அந்த கேம் அதே வருஷத்தில் அந்த படத்துக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆகி அவங்கள மாட்டி விட்டுச்சு முதல்ல இருந்த படத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நான் பார்க்க போகிறது ஹானரபிள் மின்ஷன்ஸ் அசன்ஸ் கிரிட் டு உருமின் அசன்ஸ் கிரிட்டோட கதைக்கும் இந்த படத்தோட கதைக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்னா கூட இந்த படத்தில் என்ன காப்பி அடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் ஓப்பனிங்கில் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் சீன் ஒன்று வரும் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் சீன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசன்ஸ் கிரிட் த்ரீ ட்ரெய்லர் மாதிரியாக இருக்கும் இந்த படத்தோட ஓப்பனிங் சீன் அந்த சீனை பார்க்க போய் தெரியும் இது எங்கேயோ பார்த்தா மாதிரி இருக்கே அப்படின்ட்டு ஆனால் இதுக்கு என்னப்பா சம்மந்தம் அதை பார்த்தா காப்பி அடிச்சிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா அந்த சீன்லேயே வில்லன் கேரக்டர் காட்டுவாங்க அந்த வில்லன் கேரக்டர் அசன்ஸ் கிரோட காஸ்டியூமை போட்டிருப்பாரு இவர் புரியுதுல்ல ஸோ இதுலேருந்தே தெரியுது இது எங்கேருந்து சுட்டுது அப்படின்ட்டு ஆனால் மற்றபடி அசன்ஸ் கிரிட்டுக்கும் இந்த படத்துக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை இந்த படமும் பெரிய அளவில் ஓடலை அப்படின்றது தான் உண்மை இந்த படத்தில் ஹீரோ நடித்த பாபி சிம்மாவே மறுபடியும் விழா நடிக்கவே போயிட்டாரு அடுத்த பார்க்க போகிறது ஹோம் ஃப்ரண்ட் வாய்மை மற்றும் பேந்தம் இந்த இரண்டு படங்களும் என்ன காப்பி அடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் ஃப்ரண்டோட போஸ்டர் தாங்க அதாவது ஹோம் ஃப்ரண்டோட போஸ்டரில் ஹீரோவோட முகத்தில் ஒரு சவப்பு துணி கட்டியிருக்கா மாதிரி இருக்கும் அதே வாய்மை படத்தோட பூசை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹீரோவோட முகத்தில் துணியை கட்டி அதில் ரூபாயோட சிம்பிளாக போட்டிருப்பாங்க அதோட போஸ்டரும் பார்க்க போது தெரியும் இது எந்த ஒன்றே மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இந்தி படமான பேந்தம் அப்படின்ற படத்துலையும் அந்த போஸ்டரை அப்படியே காப்பி அடிச்சிருப்பாங்க பேந்தம் படத்தில் இது ரெண்டு பேர் முகத்துலேயும் இந்திய கொடிய கட்டின மாதிரி அந்த போஸ்டர் சீன் பண்ணியிருப்பாங்க அசாசன் ஸ்கிரிட் ஏழாம் மறைவு அசாசன் ஸ்கிரிட்டுக்கும் ஏழாம் மறைவுக்
படத்தோட கதைக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது பொதுவாக ஏர் முருகதாஸ் தன்னோட படங்களில் அவர் பார்த்த ரெஃபரன்ஸை அங்கங்கே சொரி விடுவார் ஸோ அந்த விதத்தில் அசசன்ஸ் கேம்ல இருந்து அந்த சின்ன கான்செப்டை மட்டும் ஏழாம் அறிவில் எடுத்து பொறுத்திருப்பார் போன வீடியோவிலேயே இந்த படத்தை கெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஆனால் கிடைச்சவங்க யாரும் அதை பற்றி போடவே இல்லை அமர் அண்ட் டூ மாஃபியா டூ நவரச நாயகன் கார்த்திகோ நடிப்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் இட்டான படம் தான் அமரன் அணைகன் படத்தோட வெற்றிக்கு அப்புறம் நவராச நாயகன் கார்த்திக் இந்த படத்தில் ரெண்டாம் பாக்கம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் அதுக்கான ஃபஸ்ட் லுக்கோட ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் எந்த காரணமோ தெரியல அந்த படம் டிராப் பண்ணிட்டாங்க இதுக்கும் மாஃபியா டூக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதையும் அதே போஸ்டர் காப்பி தான் அதாவது மாஃபியா டூவில் அந்த ரெண்டு ரெண்டு சிம்பிளில் இருக்கிற அதே செயல் எடுத்து அமர் அண்ட் டூவில் அப்படியே எடுத்து பொறுத்திருப்பாங்க இதுவும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஃபஸ்ட் லுக் தான் அப்படின்னாலும் ஒரு அளவு படம் எடுத்திருந்தா அந்த சிம்பிளாக கண்டிப்பாக மாற்றிருப்பாங்க நம்ம அடுத்ததான் பார்க்க போறது வேலாயுதம் எம் ராஜா இயக்கத்துல ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வெளிவந்தது இந்த படத்துக்கும் அசசன் ஸ்கிரிப்டுக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்ட்டு நான் சொல்லி வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா போஸ்டர் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த படத்தோட கதை திரைக்கதை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்டர் விஜய் மற்றும் எம் ராஜா கூட்டணியில சூப்பர் ஹீரோ படம் எடுக்கிற அப்படின்ட்டு தான் வேலாயுதம் படத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க சூப்பர் ஹீரோ அப்படின்னு ஒன்னு இந்த படம் ஸ்பைடர் மேன் மாதிரி இருக்குமா இல்ல பேட்மேன் மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா கடைசி படம் ஒரு தெலுங்கு படம் மாதிரி இருக்கு அடா ஆமாங்க இந்த படம் அசாலுன்ற ஒரு தெலுங்கு படத்தோட ரீமேக் தான் வேலாயுதம் படத்தில் அசசன் ஸ்கிரிப்டில் இருந்து காஸ்டியூமையும் ஃபைட்டிங் ஸ்டைலையும் அப்படியே காப்பி அடிச்சிருப்பாங்க ஏன் போஸ்டரை கூட அதே மாதிரி தான் இதில் ஒரிஜினல் விஷயமான அசால் படத்தில் இந்த லெஜெண்ட் ஆஃப் ஜோரோவில் இருந்து காஸ்டியூமையும் ஃபைட் ஸ்டைலையும் ஆடியோ போட்டிருப்பாங்க பொதுவாக அசசன் ஸ்கிரிப்ட் சீரீஸில் இந்தியா ரஷ்யா சைனா அப்படின்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஒருவேளை வேலாயுதம் அசசன் ஸ்கிரிப்ட் தமிழ்நாடாக இருக்குமோ ஏழாம் அறிவுக்கும் இந்த படத்துக்கும் காப்பி கேட்ல மட்டும் ஒற்றுமை இல்ல இன்னொரு ஒற்றுமையும் இருக்கு அது என்னன்னா வேலாயுதமும் ஏழாம் அறிவும் ஒரே நாள் தான் ரிலீஸ் ஆச்சு ஆமாங்க ரெண்டும் ஒரே நாள்ல போட்டியா தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க இதில் நான் ஏதாவது விட்டு போயிட்டு இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏதாவது சொல்ல மட்டும்தாலும் சரி அதை மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா நாங்கள் பண்ணுற வீடியோஸ் எதுவுமே பெருசாக வெளியே போக மாட்டேங்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு வீடியோ பண்ணுறோம் ஆனால் வியூஸ் எதுவுமே வர மாட்டேங்குது நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணிங்கன்னா இது எங்களுக்கு ஒரு ஊக்கமாக இருக்கும் இன்னும் நிறைய வீடியோ போடுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் ஓ